தமிழகத்தில் உள்ள அரசு துறைகளிலே மிகுந்த வருமானத்தை ஈட்டி தரக்கூடிய முதலாவது துறையானது உண்மையில் சொல்ல போனோம்னா இந்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய திருக்கோயில்களில் தான் வணிக நோக்கலில் பார்த்தோம்னா கூட சம்மந்தப்பட்டவர்கள் நன்றி விசுவாசத்தோடு இதில் வந்து நடந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லா வகையிலையும் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த அறநிலையத்தினுடைய வருவாயை முறைப்படுத்தி நல்ல ஒரு ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் இலவச கல்வியை அனைவருக்குமே என்ன இலவச உயர்கல்வி முறைகளை அனைத்து அதாவது மருத்துவம் கல்வி சுகாதாரம் உட்பட அனைத்து கல்வியுமே இலவசமாக அளிக்க முடியும் அதே மாதிரி அறநிலையத்துறைக்கும் தனியாக ஒரு வங்கி தொடங்கி திருக்கோயிலுடைய மேம்பாட்டிற்கு உதவலாம் இதை போலவே இன்னும் பல்வேறு இனங்களில் நம்ம அறநிலையத்துறை சொல்லணும் இந்த அறநிலையத்துறையில் ஊழல்களை களையிறதுக்காக தனியாக ஒரு காவல்துறை தலைவர் பணி அமர்த்தப்பட்டு தனியாக ஒரு காவல்துறை தலைவர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறையிலிருந்து பணி அமர்த்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் இந்த திருக்கோயிலுடைய சொத்துக்களை காப்பாற்ற முடியும் அதோடு மட்டுமல்ல இந்த அறநிலையத்துறையினுடைய ஊழலை ஒழிப்பதற்காக அனைத்து பணியாளர்களும் அலுவலக உதவியாளர் அல்லது அடிப்படை பணியாளர் முதல் ஆணையர் வரையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அலுவலர்களும் தங்களுடைய குடும்பத்துடைய சொத்து விவரங்களை முதல்ல இணையதளத்தில் வெளியிடணும் இதோட மட்டுமா அப்படின்னா இது மட்டுமே ஊழல்களை ஒழிக்கிறதுக்கு போதாது நிறைய திருக்கோயில்களில் வவுச்சர் பில் போலி வவுச்சர் நிறைய பழங்குது பல நூற்று கணக்கான கோடி ரூபாய் இதனால் இழப்பு ஏற்படுது மோசடி செய்யப்படுது இந்த ஊழல்களை தடுக்கிறதுக்காக திருக்கோயில்களில் எந்தெந்த இனங்களில் செலவீனம் செய்யப்படுகிறது என்று அதற்குரிய பில்லு வவுச்சரனுடைய நகலை இணையதளத்தில் பதிவேற்றினா மட்டும்தான் இந்த ஊழல்களை ஒழிக்க முடியும் இது சம்பந்தமாக தீவிரமான ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறோம் இது குறித்தும் உரிய வழக்குகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் சொத்துக்களை மீட்கிறதுக்கான அதிகாரம் வந்து அந்த மண்டல இணைய ஆணையர்களுக்கே வழங்கப்பட்டிருக்குது இது வரையிலும் நடந்த இது வரையிலும் பார்த்தோம்னா கூட இந்த தமிழகத்தில் தற்போது பட்டியலில் உள்ள ஐந்து லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களையும் முறையா பேணி பாதுகாக்கிறது மட்டும் இல்லை எல்லா ஆக்கிரமிப்புகளும் அகற்றி இருக்க முடியும் சம்பந்தப்பட்டவர்களுடைய அலட்சியத்தினால தான் இந்த சொத்துக்களை மீட்க முடியாத நிலைக்கான காரணமே ஏன் அப்படின்னா ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவிடக்கூடிய அதிகாரம் அறநிலைத்துறைக்கே இருக்குது அவங்க காவல்துறைக்கும் உத்தரவிட முடியும் வருவாய் துறைக்கும் இருக்கும் உத்தரவிட முடியும் ஆனால் அந்த மாதிரி எந்த விதமான நடவடிக்கைகளும் அவருக்கு மேற்கொள்ளாதோட விளைவு தான் இந்த பின்தங்கிய நிலை